আচ্ছা আমি সালমান শাহের মতো এরকম একটা কঠিন ক্যারেক্টার পুল করতে পারবো ওই সময় আমার মনে আছে ফুল ইন্ডাস্ট্রি আমাকে না করেছিল সালমান শাহের হাফ ডান ফিল্ম তুমি করো না বিকজ হি ইজ এ রানিং সুপারস্টার জাস্টি চলে গেছে তো তুমি একটা নতুন ছেলে হয়ে যদি করো বিকজ সবাই তখন ভেবেছিল যে আমি বোধহয় ডানি দিচ্ছি তখন বললো যে এটা তোমার জন্য অনেক রিস্কি হয়ে যায় বাট আমার কাছে মনে হয় ট্রিবিউট টু হিম বিকজ ওর সাথে তো আর এই জীবনে কাজ করা সম্ভব হবে না আই এজ এ গ্রেট ফ্যান হ্যাঁ অবদানের ক্ষেত্রে যদি বলেন ক্ষেত্রে মানে কথা যদি বলেন সালমান শাহের অবদান আছে অফকোর্স বিকজ ও হি ওয়াজ মাই ইন্সপাইরেশন যারা ওখানে বেশি কাজ করতো বা ওর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল তারা বাধ্য হয়ে অন্যদিকে সুইচ করেছে এমন অনেক ধরনের ঘটনা ঘটেছে আমার মনে হয় যে ও একটা মানে একটা ইতিহাস সৃষ্টিকারী একটা চরিত্র মানে শুধু বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য না সারা সারা বিশ্বের জন্যই একটা বিস্ময় বিস্ময় ভালো বাবু ভাই আমির হোসেন বাবু ভাই আমির হোসেন বাবু হিয়াস হিউজ হিউজ মাই গার্জিয়ান সে আমার অভিভাবক যদি বলেন তো সে ছিলেন শুরুর দিকে একদম অফকোর্স তারপর বাসু চ্যাটার্জি আচ্ছা বাসু চ্যাটার্জি আই এম গ্রেটফুল টু হিম বিকজ আজকে যেখানে আমি বসে আছি সো ম্যাক্সিমামটি তার জন্য আরও অনেকের অবদান আছে হাবিব আঙ্কেলের অবদান আছে হঠাৎ বিশ্বের প্রডিউসার সানোয়ার মোর্শে ছোটকু ভাই এই ফুল গ্রুপ এই ফুল টিমের অবদান আছে বিকজ তারা আমাকে বিশ্বাস করেছিল সময়ে আচ্ছা যে আমি সালমান শাহের মতো এরকম একটা কঠিন ক্যারেক্টার পুল করতে পারবো ওই সময় আমার মনে আছে ফুল ইন্ডাস্ট্রি আমাকে না করেছিল সালমান শাহের হাফ ডান ফিল্ম তুমি করো না বিকজ হি ইজ এ রানিং সুপারস্টার জাস্ট এমনি চলে গেছে তো তুমি একটা নতুন ছেলে হয়ে যদি করো বিকজ সবাই তখন ভেবেছিল যে আমি বোধহয় ডামি দিচ্ছি আচ্ছা আমি বোধহয় সালমান শাহ ডামি দিচ্ছি বাট ওটা যে গল্পটা ছিল আমরাও তাই জানতাম যে প্লাস্টিক সার্জারি করে অন্য একটা মানুষ হয়ে আমি আসছি তখন বললো যে এটা তোমার জন্য অনেক রিস্কি হয়ে যায় বাট আমার কাছে মনে হয় লিস্টে ট্রিবিউট টু হিম বিকজ ওর সাথে তো আর এই জীবনে কাজ করা সম্ভব হবে না অ্যান্ড আই এজ এ গ্রেট ফ্যান হ্যাঁ অবদানের ক্ষেত্রে যদি বলে ক্ষেত্রে মানে কথা যদি বলেন সালমান শাহেরও অবদান আছে অফকোর্স বিকজ ও হি ওয়াজ মাই ইন্সপাইরেশন তিন একদিন দুদিন একটু একটু দেখা হয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে বাট সেই অর্থে পরিচয় ছিল না আচ্ছা আচ্ছা বাট আমার কিছু কমন ফ্রেন্ড ওরও ফ্রেন্ড ছিল ওইভাবে আমি জানতাম তার কথা না অত কথা অত কথা বলতে পারিনি না আমার সঙ্গে এতেসাম দাদু একবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সে কোথায় যাচ্ছিল আমিও এফ ডিসিতে গেছি এরকম একটা সাধারণ স্বাভাবিক একটা কাপড় চোপড় পরে একটা সাধারণ ছেলে বয় নেক্সট ডোর যে ফিল্মে আসতে পারে এই ধারণাটা আমি পেয়েছি আমরা পেয়েছি আত্মবিশ্বাসটা সেই জায়গা থেকে মনে হয়েছে যে ও যদি করতে পারে আমরাও করতে পারবো আমিও করতে পারবো সব ছবি কেমন সে কেমন থেকে শুরু করে তুমি আমার ম্যাক্সিমাম সিনেমাই দেখেছি বিক্ষোভ সুজন সখী অন্তরে অন্তরে আসলে তখন মনে করেন যে পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা পিলার পিলার ভেঙে গেলে যেরকম হয় একটা বাড়ি হ্যাঁ 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 বিকজ আমরা দর্শক হিসেবে তো অফকোর্স বুঝেছি তখন তো আমি আমি আম নট এ পার্ট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি বাট মনে হলো যে না যে তার উপরে যেরকম একটা নির্ভরশীলতা জায়গা তৈরি হয়েছিল একটা আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছিল সেই আস্থার জায়গাটা হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে গেল হঠাৎ করে ভেঙে গেল সো অনেক অনেক লগ্নিকারক তখন বাধ্য হয়ে ফিল্ম ছেড়ে দিয়েছে ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দিয়েছে এমনও ঘটনা আছে যারা ওখানে বেশি কাজ করত বা ওর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল তারা বাধ্য হয়ে অন্যদিকে সুইচ করেছে এমন অনেক অনেক ধরনের ঘটনা ঘটেছে আমার মনে হয় যেন ও একটা মানে একটা ইতিহাস সৃষ্টিকারী একটা চরিত্র মানে শুধু বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য না সারা সারা বিশ্বের জন্যই একটা বিশ্বয় বিশ্বয় ভালো এত অল্প সময়ের মধ্যে এত ভালো ভালো কাজ করেছে এবং এখনও যখন তার কাজগুলি দেখি দেখে মনে হয় আধুনিক এই সেদিনকার আমাদের অনেক কাজ আছে আমার পুরনো কিছু সিনেমা দেখলে আমার কাছে মনে হয় অনেক পুরনো বাট সালমানের সিনেমাগুলি যদি এখনও আমি দেখি আমার কাছে মনে হয় সেদিনকার হি ডিজার্ভস ইট ওয়েল সালমানের সাথে যেই দুজন ছিল সবচেয়ে বেশি সিনেমা করেছেন মৌসুমি স্বপ্ন এবং একটা সময় আমি তাদের সঙ্গে অনেক বেশি সিনেমা অভিনয় করেছি আমরা প্রচুর কাজ করেছি হ্যাঁ অফকোর্স আমি তাদের কাছ থেকে মানে প্রথম প্রথম অফকোর্স আমি জিজ্ঞেসই করতাম সাবনুরকে যে যদি সালমান হলে কিভাবে করত বা ওর এগুলো হ্যাঁ 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 অফকোর্স অফকোর্স আই আই এম ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট ওর সাথে আমি নিজেকে তুলনা করব আমি আসলে মানে আই এম নট দ্যাট ফুল সো হি ইজ মানে সামওয়ার এলস আম আম এন ডিফারেন্ট জনার আমি আমার আর আলাদা জায়গা সালমান শাহের আলাদা জায়গা নায়ক রাজের আলাদা জায়গা সো লাইক আই বিলিভ ইন দ্যাট আমি আই 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 আমি আই ডোন্ট বিলিভ ইন কম্প্যারিজন যে কারোর সঙ্গে তুলনা কোনো মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের সাথে তুলনা হয় না আমি এগুলি কিছুই আজ করতে পারিনি আমি আসলে বুঝতেই
আমার যখন হঠাৎ বৃষ্টির জন্য বা শুধু আমাকে সিলেক্ট করে ফেললো আমি যখন প্রথম কলকাতা যাই আমি যেতে যেতে ভাবছিলাম আমি যাব যাওয়ার পরে আমি পারবো না অভিনয় করতে তারপরে বলবে নেক্সট ফ্লাইটে তুমি চলে যাও সো আমার তখন ওই আত্মবিশ্বাসে জায়গাটা ঠুনকো ছিল আই ওয়াজ নট অ্যাট অল কনফিডেন্ট বিকজ আমার তো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই আমার তো কোনো আমি তো জীবনে অভিনয় করিনি যেতে তো অনেক কেন সবাই না করেছে সবাই মোটামুটি নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্টই না করেছিল এবং তার ম্যাক্সিমামেরই ধারণা ছিল কিছুই হবে না বিকজ আমি কিন্তু এমনিতে ফ্যামিলি ওয়াইজ আমি আই এম ভেরি ইন্ট্রোভার্ট আমি কিন্তু অনেক পারিবারিক পারিবারিক একদম একটা মানে ছোট্ট গন্ডির মধ্যে থাকতেই পছন্দ করি সো আমি যে অনেক আছে না বন্ধুরা যে সবার সামনে একটু নেচে দেখাচ্ছে একটু গান গিয়ে শোনাচ্ছে আমাকে জীবনে মানে এখনও আমি পারবো না আসলে যখন হঠাৎ বৃষ্টি কমপ্লিট হয়ে গেল এবং কমপ্লিট হতে হতেই কলকাতার যত বড় বড় বিখ্যাত তখন পরিচালকরা তাদের সাথে মিটিং হতো দেখা হতো তখন এই সিনেমা করতে করতে যেহেতু বাসু চ্যাটার্জি নিয়েছে একটা ছেলেকে নতুন ছেলেকে কেন নিয়েছে সে সন্দীপ রায়ও দেখতে এলো সে ঋতুপর্ণ ঘোষও দেখতে এলো অপর্ণা দি ডাকলো রীনা দি সো লাইক যত কলকাতার এরকম নামি দামি পরিচালকের আছেন যারা তারা প্রত্যেকেই হ্যাঁ যে বাসু চ্যাটার যেহেতু একটু ডিফারেন্ট টাইপের সিনেমা বানায় তার সিনেমার হিরো ছে অমল পালেকার থেকে শুরু করে বড় বড় সব মানে সুপার অভিনেতারা উনি প্রথম বাংলা সিনেমা বানাচ্ছেন এবং সেই বাংলা সিনেমায় ইন্ডিয়া থেকে কোনো হিরোকে কেন নেননি বাংলাদেশ থেকে হিরো নিয়েছেন সো এই নিয়ে একটা কিউরিয়সিটির জায়গা ছিল অন্য লেভেলের এবং ওরা যখন আসতো এসে আমাকে দেখতো দেখতে দেখতে সাধারণ স্বাভাবিক একটা ছেলে সো লাইক মানে এভরিবডি ইস টু লাইক মি প্রত্যেকেই ওর সঙ্গে আমার একটা সক্ষতা বন্ধুত্ব এখন পর্যন্ত আছে আসলে আমি যখন ডিসাইড করলাম যে আমি ফিল্মে আসব মানে সিনেমা করবো আর অভিনয় করবো তো তখন আমার বাসা থেকে একটা কন্ডিশন দিল যে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ মাস্টার্স তখন আমি ফ্লাইং ক্লাবে ফ্লাইং শিখি আর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব বিএসসি করব এরকম একসাথে বেশ আমি একসাথে অনেকগুলি মাল্টি টাস্কার ছিলাম সে তো আব্বা একটা কন্ডিশন দিয়ে দিল যে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে সো দেন হি থট লাইক আই উইল চেঞ্জ মাই ডিসিশন আচ্ছা তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে দেখলাম অনেক কঠিন কঠিন সাবজেক্টের চান্স পেলাম আমার যেহেতু সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড সো বন্ধুরা বললো যে দেখ তুই যদি ফিল্ম টিল্ম করতে চাস তাহলে কিন্তু এগুলি এই সায়েন্সের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ে হবে না বইটে পড়লে হবে না আমি তখন খুঁজে খুঁজে যে বের করলাম যে কি জার্নালিজম আচ্ছা আর ইন্টার আই আর আই আর এই দুইটা সাবজেক্ট তো জার্নালিজম ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং তো তখন মনে হলো যে হ্যাঁ জার্নালিজম পড়লে তো আমার এই অঙ্গনের সাথে কিছু একটা মিল থাকবে সো আমি জার্নালিজম ভর্তি হলাম সো এইভাবে আমার জার্নালিজ আমি জাস্ট অতিথি হিসেবে কাজ করেছিলাম আচ্ছা অতিথি সম্পাদক হিসেবে আনন্দ ভুবনে একবার করেছিলাম প্রথম আলোতে বিনোদন পেজ করেছি কয়েকবার আনন্দ বিচিত্রাতেও কাজ করেছিলাম না আমি জানি না এটা আসলে এই যে নায়ক রাজের কথা বললেন না রাজ্যাক রাজ্যাক ববে তা বোধে বলে দিয়েছিল ছোটোবেলা তাদের সেই যখন অনন্ত প্রেম সিনেমাটা আমি দেখি আচ্ছা সে ওই সিনেমার দে দুজনের কেমিস্ট্রি রোমান্স ভালোবাসা এরকম দেখে আমার কাছে মনে হতো যে আমি এরকম কিছু করবো বড় হলে তখন আই ভেরি ইয়াং ভেরি আমি লিটল কিড বাট তখন আসলে ওই বলার মতো অবস্থানও ছিল না জায়গাও ছিল না আমি ওই সময়তে নারায়ণগঞ্জে ছিলাম নারায়ণগঞ্জে প্রিপারেটরি স্কুলে পড়তাম বাট আমার মনে তখন থেকেই আমার মধ্যে এটা ঢুকে গেছে বিকজ আমার স্কুলের পাশে একটা বইয়ের দোকান ছিল আচ্ছা সো ওই বইয়ের দোকানে প্রায় দেখতাম চিত্রালি একটা ক্লিপে করে লাগিয়ে রেখেছে আর আমি যখন যেতাম সারাক্ষণ আমার ওই চোখটা থাকতো ওই চিত্রালির দিকে ফ্যাসিনেশনটা তখন থেকে ছিল এবং আমি টিফিনের টাকা জমিয়ে রেখে রেখে চিত্রালি কিনতাম চিত্রালি কিনে এই চিত্রালি ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে এবং পরে ছবি দেখা কেটে কেটে নায়ক নায়িকাতে ছবি জমানো সো লাইক এবং বাসার এতগুলি মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে তখন থেকে এগুলি করছি সো আমার মনে হয় আমার ভালো লাগার জায়গাটা তখনই তৈরি একেবারে ছিল মানে চোদ্দ গোষ্ঠীর মধ্যে কেউ ছিল না আমি তো যদি করো দেন ইউ হ্যাভ টু বি অন দ্য টপ যদি তুমি শীর্ষে যেতে পারো তবেই তুমি এখানে থাকবে নাহলে আমার কথা শুনতে হবে তখন একটা আমাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিল আর কি এই সময় আমি পৃথিবী আমার চায় না অঞ্জন সরকার একটা সিনেমা অফার পেলাম সেটার কাজ একটু শুরু হলো তার মধ্যে সালমান শাহ অনেকগুলি কো ইনসিডেন্ট ছিল স্যামিলটেনিয়াসলি নাম্বার ওয়ান আমি ফ্লাইং ক্লাবে একবার 
ক্লাস করছি হঠাৎ করে ওখানে একটা শুটিং হবে অমর সানিয়ার মৌসুমী শুটিং করবে দোলা সিনেমার সো ওই সিনেমার পরিচালক দিলীপ সোম দিলীপ সোমদা ছিলেন উনি নেই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন বাট অনেক কাজ রেখে গেছেন তো দিলীপ দা আমাদের ক্লাবে গিয়ে বললো যে একটা ছেলে লাগবে আমাদেরকে বিকজ যেহেতু সানি ভাই তার প্লেন চালাতে পারে না তো যে চালাতে পারে এমন একজন কারণ ওই ট্রেনিং এয়ারক্রাফ্টে আবার কেউ উঠতে পারে না আচ্ছা উইদাউট দ্য ট্রেনি পাইলট সো তখন আমি তার ডামি শটগুলি দিয়ে দিই মানে ব্যাক টু থেকে হাত তাতগুলি এরকম শট দিই তো শুটিংয়ের পরে উনি আমাকে বলল বসে বসে উনি রয়ে গেল ইউনি চলে গেল উনি রয়ে গেল হি স্টার্ট এড কনভিনসিং মি তখন আমাদের সব বন্ধুরা বললো এই যে তুই আজকে ঢুকলি না এরকম ফাইল